你这样看着我，就好像我们初次相遇那样。怎么了？我脸上有花啊？我只是觉得，你今日格外好看。我今日格外好看，所以说我以前都很丑喽。啊，没有没有，啊，我就是想这么一直看着你，感觉好像一辈子都看不够似的。好了，别看了，你不饿，快吃吧。秀色可餐。甜言蜜语要慢慢说，一辈子还长，每日说一句才好啊。嘉伦，你知道吗？我现在觉得，我这辈子最成功的事情，就是娶到你。我想将全天下最好的都给你，但是我发现，你就是全天下那个最好的，最不可替代的。我相信我们会一辈子在一起。因为，这便是人生的意义，家的意义。愿岁月静好，家人安康。还能像今日这样，你牵着我，我牵着你，一起走下去。好，我答应你，我们会一同慢慢变老。结白首，共欢愁，天长。第九。我将这坛夫妻酒埋在这里，希望我们从此以后心心相印，永不分离早有私情，你和二郎已经成亲了，你这么做，如何对得起他？大嫂，大嫂，你听我说，他是我青梅竹马的恋人，我早就跟他断了。那时候我年少不懂事，可是我没想到他竟然不死心，还纠缠到杨府来。我几次叫他走，可是他就是不走。大嫂，你相信我，我真的不是你想的那样。
，若你心里还有别人，谁也没有办法强迫你嫁人。大嫂，我是自愿嫁给二郎的。大嫂，我错了。大嫂，我向你发誓，自从我嫁到杨家以来，我和他之间就没有做过对不起二郎的事，是他强迫我的。大嫂，你放心，这件事我一定会妥善处置的。我让他走，我让他立刻就走。蓉儿，求你了，这件事情你千万不能告诉二郎。你和二郎的婚事，是我一手促成的。爸，这件事情我不会告诉二郎。没有哪个男人愿意听到自己妻子不清不楚的事情。我不会告诉任何人。因为你是杨家的媳妇，要顾及杨家的颜面。柔儿童，我知道，姐儿嫁到了杨家，便是杨家的人。大嫂，你放心，我真的会与他一刀两断的。以后我会安安分分的待在杨家，伺候好二郎和父亲，帮着你管理好家事。不用了，其他的事你都不必再管。既然你如此信誓旦旦，我就再信你一回。从今以后，我不想再看到他，让他永远离开长安。如果你做不到，那我便不会再帮你隐瞒，我会将此事告诉二郎还有父亲，任由他们处置，将你送回尉迟家。再见不到你了，不行，我不走。如果你不走，大嫂就会把我们之间的事情说出去，这样你和我都会身败名裂的。要走可以，你跟我一起走，我们离开长安，远走高飞。你疯了吗？我已经嫁人了，我怎么可能跟你走？可你不爱杨正，你跟他有感情吗？谁说我不爱他？你在骗我，对不对？是，我是喜欢过你，但是那个时候的我太天真了。天真？难道以前都是假的吗？为了和你在一起，我可以什么都不顾忌，我不在乎什么声名颜面。如果你真的身败名裂了也好。那样的话，你就只能回到我的身边。昨天你放给我，放给我，你放给我，你疯了吗？你拿着这些钱，你赶紧走，否则你别怪我翻脸无情。
境以后，我不想再看到他，让他永远离开长安。如果你做不到，那我便不会再帮你隐瞒。大嫂，这么晚了，你还没睡？事情都解决了吗？解决了，他走了，永远不会再回来了。以后也不会再有类似之事，大嫂。这件事情是我错了，我不该和他纠缠。我已经认错了，他也已经走了，你还这么说，你当我是什么人？因为那只是你的一面之词。我并不了解你们之前发生了什么事情，但是为了二郎，为了杨家，我只能再提醒你一次：望你以后清清白白的做人，不要再做任何越轨之事。你放心，以后我都不会再做这样的事。大嫂，难道你就没有任何过往吗？亲手送走了他，他毕竟是我的青梅竹马。谁都有过去，既然事情已经了结，你就该忘了吧。我们还是一家人，以后好好过日子。一直一个人在此处，没有见过任何人，没有跟任何人说起过吗？当然，我答应你会守口如瓶，我就一定会做到。谢谢大嫂，你放心，我以后不会再有什么行差大错。
，你这是怎么了？没事，不小心摔的。这么上好的玉镯，你是要送我的吗？碎了就碎了，不必可惜，本来就不值什么。你要去哪儿？我去书房，你自己睡吧。以后都是此番出征，不知何日才能归来。朝中之事，就交由天王处理。天王平日闲散惯了，经验尚浅，唯恐不及，须得仰仗诸位了。大主宰，云柴姑娘求见。见过他，钟仔。云禅，你不必紧张，都是自己人。是。你不是在宫中受训吗？怎么回来了？云云禅，不想学。王王后，不，不是吧？表表妹，你疯了？云禅，选后在即。你为何不想参选？云云禅即使参选也，也无用。太子说，说天王定，定不会选我。太子，哼，区区一个太子说话有用吗？方言大周，唯我宇文护的外甥女，别人休想带上那王后凤冠。义父，我我我我不喜欢皇皇宫。王后之位，并非儿戏，由不得你选。云禅啊，百善孝为先。你想想你的父母亲。他们都盼望你早日当上王后，来改变你家族落魄的命运。你不想让他们失望吧？不，我我不想。云云禅，知道错了。那就回宫去，好好准备最后一轮竞选。那下官等就先行告退了。嗯，父亲，太子会这么说，莫非天王也是这么想的？若云禅
做不了王后，他也不必再做天王了。只不过，这云禅见人就紧张、口吃的毛病，如果不治好的话，即使做了王后，也难以服众，到时候恐遭人非议。大壮仔，倘若别的人都有此症。云禅姑娘的口吃就不是她一个人的劣势了。赵先生的意思是，用一些杂粮、豆类混合熬制成粥，再饮以清酒，片刻就会胀气打嗝，以致说话不能如常。届时云禅姑娘的口吃之症，就与众人一般无异了。好吧，这事儿就交给你去吧。是。娟，参见天王。平身。谢天王。启禀天王，这六位便是初选出的王后人选，今日将有三轮中选。第一轮是考量大宗伯，不必这么麻烦。王后是朕的妻子，主要和朕姻缘，朕看一眼，便知道谁合适，谁不合适了。臣遵旨。天王，穿黄色衣裳那位便是云禅姑娘了。便是你了，谢天。嗯，大宗伯，大婚仪式交由你操办，务必尽心尽力。臣遵旨。各位，朕今天身体不适，先行回宫。恭送天王。慢走。哎，公子，这边请好。这酒馆的生意倒是不错，哪里哪里都是江湖上的朋友给面子。呃，公子想要点什么？一坛好酒，越醇越好。好嘞，公子请稍等，我立刻去拿。我告诉你们，我祖父当年是太守。我父亲是刺史，每日求见他们的商贾贵胄不计其数，那对我祖父父亲都尊敬的很。大家快别听他发春秋大梦了。如果你要真像你说的，你们家是世代为官，你怎么现在还是个市井泼皮，天天的还要混在小酒馆里？客官，您的好酒，我是见。不是泼皮，那有何分别？你不也是天天耗在这儿，等主人出现，赏你个护院，或者刺客差事使呗？谁说我要做刺客了？我可不屑做那残忍的勾当。哼，我将来是要做侠客。是将军，你别吹牛了，鬼话连篇。一群草包，坏了我的雅兴。你说谁是草包？嗯，怎么了？被人拆穿了就想跑啊？去！少、啊、打！
别烦人家老板做生意。我不跟你这种下等人计较。谢谢兄弟，这个兄弟，可否到那边去喝一杯？好啊。哎，来，多谢兄弟。这年头啊，有豪侠风范的人真是愈发少了。不过兄弟。你算一个，佩服。不过，要不是我刚刚多吃了几碗酒，早将他们打得落花流水了。那你可不能总在这里混呢。我是在等待时机，就像那大麻鹰啊，凌空盘旋，捕食猎物，嘿嘿，也得需要一个“等”字。那你等到了吗？当然等到了。听说大荣仔准备攻打齐国，正在征召兵士。我想，凭我的本事谋个一官半职，应该不是什么问题吧？将来等我混出个头，好好让这帮轻看我的人睁大眼睛瞧瞧。哼，为何你一定要随大荣仔出征呢？其实这几年有很多征兵的机会，你没有去试试吗？他可是大荣仔。当朝红人，哎，要不你跟我一起参军怎么样？我再考虑考虑吧。还考虑什么呀？做人要当机立断，机会可不会来找你，得你去找他，抓住他。嗯。<笑>齐国范进多年，屡屡侵我国土，伤我百姓。今得北国易助，欲与我大周联手攻打齐国，大周子民必当奋勇应战，保家卫国。现按国之律令，士卒免役，上等户、中等户可自愿抽丁，下等户每户必出一人，需按时报道。逾期不治或必责潜逃者，军法处置，严惩不贷。这、这、这什么道理啊？凭什么我们去呀、啊？对，那些士族子弟们，啊，常常吹嘘比我们强，啊，高人一等，那让他们上战场啊！啊啊啊啊啊啊啊啊凭什么让我们去啊？就红氏大周子民。这人人都有保家卫国的责任吧？对呀、啊，这就是责任，就是。这位大哥说的对啊。保家卫国，乃是国民之本分，绝不分什么贵族或是平民。好男儿理应奋勇杀敌，但求问心无愧。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎，名字，风险。行了，下一个。好，我看看。哎，叫什么呀？呃，李三儿。嘿，行了，下一个。哎，好。兄弟，你真来了。是，我知道了。肯定是听了我的话，绝对不能错过这个好机会。我跟你说啊，说不定这就是你命运的转折。哎，你先报名。一会儿咱烤两家，好啊。
，杨素禄为主帅营侍卫，杨坚，禄为前锋营斥候。谢将军。兄弟，再扶你一次。你居然对我的告诫充耳不闻，你眼中还有没有我这个父亲？您在我心里是最值得敬重的人。我知道，您是怕宇文护在军中对我不利。我现在有家了，若我出事，他该怎么办？我也退缩过。那你为何还要去呢？那是因为父亲您。您绝不是贪生怕死之人，作为您的孩儿，我更不是。但更重要的，是我不想看到那些困苦无力的百姓被迫从军，而我明明有本事，却置若罔闻，在家中过着衣食无忧的生活，那样会让我觉得自己很无能。我知道，你想建功立业，但是也不能不看时机呀、啊。我这辈子打过无数的仗。几度在生死之间徘徊，危在旦夕，死对我来说不足为奇。但是，我不希望看着我的儿子死在那宇文护的手里，你明白吗？说到底，你还是不相信我能对付宇文护。你为什么连自己的儿子都不信呢？你觉得你能吗？我能。我向你们保证，我一定会活着回来见你们。光有信心是不够的，孩子。就凭你现在的鲁莽和冲动，我绝不允许你此番出征。大哥真的要去参军吗？是啊，还是去前锋营。大哥若真想上战场，等父亲下次挂帅时便可。不知为何，如此急不可待。是啊，不过是当个小兵。况且这次挂帅的是羽绒户，大嫂他会同意吗？大郎有自己的主意，我会支持他的。啊？这倒奇了，大嫂，你不是最恨我堂兄吗？竟同意大哥跟我堂兄去打仗，一事归一事。大嫂肚量可真大，岂是我们旁人可以揣摩的？嗯，对对对。三哥，你说大哥不会是去军中找机会杀宇文护吧？阿少，这话可不能乱说。好了，不要说了。若一意孤行。我便与你断绝父子关系。哼！太好了，这些大哥不用去从军了。哼！有人只顾为自己报仇，却不顾夫君安危，太自私了。好了，别说了，我说的都是真的。走，志儿，走，走吧。大郎，要不这次就不去了吧？江龙，你怎么也这么说呢？你忘了我们的目的了吗？忘了跟徐大哥的计划了吗？当然没忘。只是，虽然你不是去杀宇文护，但是你身为随国公府的大公子，却委曲求全的要去做士兵，想必是有心要对付宇文护。宇文护老谋深算，怎会不知？我只是不想杨家上下心中不安。你别太在意阿爽的话了。他童言无忌吗？等他日事成之后，嫌隙自然化解。再说了，我并非只是为了监视宇文护，尚有其他原因。今天我看到很多百姓被迫从军，他们在无路可选的命运中挣扎。现在，一场生灵涂炭的战争马上就要开始了。推己及人，身为大周的子民，我既然因为得到父亲的庇护。享有特权，免除兵役，我真是感到无比羞耻。所以，你便想从军报国？从军报国，以前对我来说只是随口之言，但是现在在我心里是非常迫切的愿望。这种强烈的行为，我以前在波惹寺的时候也有过。
佛偈有云：“人不为己，谁来为我？我不为人，我为是谁？我只不过是遵从自己的本性而已。”我父亲也说过：“功勋一时，气节千载，救济苍生是大丈夫所为。”江洛，你不反对了？我当然支持你。不过，你需格外小心，先顾全自己，再图其他。我相信我的夫君有这般能力，江龙，我现在有你了，我一定不会轻易涉险的。只是，父亲要因为这件事情跟我断绝父子关系，我该如何是好啊？那要不，我去找父亲说说。他现在正在气头上。父亲什么时候跟我动过气了？你放心，我去找父亲解释。为何这么晚了还不休息？父亲，对不起。哎，哎呀，这是做什么？快起来，快起来！一切都是因我而起，是我连累了您，连累了杨家。你在说什么，嘉罗？不要多想。若不是因为我，杨家便不会与宇文护发生冲突，父亲也不必为大郎要随其出征而苦恼，父亲与大郎更不会发生争执。只是，事已至此，我们只能向前看。而且，嘉鲁认为，杨家跟宇文护之间的嫌隙，人人皆知。或许，这倒能在军中护大郎平安。大郎若有闪失，上至朝野，下至市井，首先怀疑的便是宇文护。宇文护这个人善于笼络人心，军中这么多双眼睛盯着。我相信，他应该不敢肆意的加害大郎，老人口实。这愚人诟病是小，失去军心是大呀。你这样说，也不无道理。大郎此次出征，一来为国为民，二来，不知父亲是否留意到，天王近期的不寻常。天王。比以往更忌惮的宇文护，难道天王是以退为进，故意迷惑宇文护，让他放松警惕，以便一举夺回王权？夺权是一方面，彻底击垮宇文护一党才是最终目的。宇文护不仅是我们的敌人，更是天王的敌人。如今天王已经下定决心。若杨家能在此时及时出手，对天王而言便是雪中送炭。这我明白，这对杨家确有风险，但也是个机会；对大郎而言，同样也是机会。我本不愿意大郎出征，因为我跟父亲一样担心他的安危，又恐他人误会大郎出征是为了伽罗的一己私仇。但我思虑再三，大郎为国为民的鸿鹄之志不能被埋没。所以，希望父亲能够认同大郎，相信他可以保护自己，将来他也能够保护杨家。嘉罗，难为你了。所以，父亲，虽说大郎先斩后奏是不孝，但木已成舟，更何况军中已经录用了他，若是他擅离职守，怕日后会被军法处置。哼，嘉罗啊。<笑>你还真狡猾呀！军法都搬出来了，哎，今日我真是被他气糊涂了。伽罗只是实话实说，大郎出征已势在必行，如果能得到父亲的提点，想必他上战场也会安心许多。大郎如此坚持，倒让我想起他当初要带你私奔时候的那个样子。也罢。他认准之事，便要一力承担。生而为人，首先必须对自己负责。那父亲，您这是答应了？你都出来为他做说客了
我要是再不答应，恐怕还真要断绝我们的父子关系了。<笑>